السلام عليكم طلاب كالكولوس 1 الان موضوعنا انتجريشن انتجريشن تكامل نبدا في ذا انديفينيت انتجرال ذا انديفينيت انتجرال يعني التكامل غير المحدود ديفينيت محدود انديفينيت غير محدود لان ا فانكشن اف از كولد ان انتي ديريفاتيف اوف ا فانكشن اف سمول لتر هون كابيتال لتر on the open interval i if f prime of x equals f small of x for all x in i يعني إذا مشتقة ال f capital ساوت f ال x لكل نقطة في الفترة المفتوحة i بنسمي f anti derivative f capital is an anti derivative of a function f small f لأن أنت ديريفاتيف يعني معكوس المشتقة أو الاقتران البدائي أو ضد المشتقة أنتي بيوتيك يعني مضاد حيوي أنتي ضد ضد المشتقة إكزامبل إف الإكس يساوي إكس سكوير إز أن أنتي ديريفاتيف أوف سمول إف أوف إكس إيكوال تو إكس على الفترة on the open interval minus infinity infinity ليش هذا anti derivative ال function لأنه مشتقة ال f capital تعطينا 2x اللي هي نفس ال f small لأي x موجودة بالفترة minus infinity infinity لو أخذت gx يساوي x squared plus half x squared زائد نص is an anti derivative of small f ال x يساوي 2x on the interval minus infinity infinity since g prime of x equals 2x واللي بتساوي f of x for any x in the interval minus infinity infinity now h of x equals x squared plus c c arbitrary constant any constant ثابت اختياري اي ثابت اني كونستانت از ان انتي ديريفاتيف اوف سمول اف ال x اللي بيساوي 2 x اون ماينس انفينيتي انفينيتي لاني لو اشتق ال h كابيتال لل x بعطيني 2 x اللي هو نفس اف ال x لانه مشتقه الثابت زيرو فاذا هذا بيكون ال h هو انتي ديريفاتيف اوف ذا سمول اف اوف x الان قاعده اذا كان اف اوف f and g if f and g are two anti derivatives of the function small f on the open interval i if f and g are two anti derivatives of the function small f on the open interval i then f minus g f capital of x minus g capital of x equal c where c is constant for any x in i يعني الفرق بين اي انتي ديريفاتيف واخر لنفس الاقتران على نفس الفتره دائما بيكون ثابت يعني كل اقتران انتي ديريفاتيف لاقتران معين والاخر بيختلفوا بثابت الان theorem If f capital of x is any anti derivative of small f in x on the open interval i, then for any constant c, the i thabit c, the the function the function f x f capital of x plus c is also an anti derivative on i. لو في عندي anti derivative لو بجمع له أي ثابت الناتج أنتي ديريفاتيف أخرى لل i أو اقتران آخر معكوس للمشتقة آخر بنفس الفترة الآن finding the anti derivative إيجاد ال anti derivative لأي اقتران هذا يعني ال integration تكامل اللي هو anti differentiation ضد الاشتقاق فإذا عملية إيجاد ال anti derivative تكافئ الانتجريشن يعني الانتجريشن هو ان نوجد ضد المشتقة او معكوس المشتقة الان d by dx ل f ال x تساوي f ال x لو اشتقينا f كابيتال لل x اللي هو الانتي ديريفاتيف بعطينا f ال x هذا يكافئ 
انه الانتجرال ل اف الاكس دي اكس يساوي اف الاكس زائد سي هذا اللي جوا بنسميه انتجراند اقتران مكامل انتجراند والسي تسمى arbitrary constant or constant of integration يعني رياضيا الشكلين هدول او الصورتين مفهومهم واحد بانه نفس المعنى لو اشتق ال f كابيتال بالنسبة ل x with respect to x بعطيني f small نعمل integral لسمول f ال x with respect to x dx هاي اسمها partial الان dx ال partial يعني التغير المتغير تكاملنا بالنسبة للمتغير x بساوي f capital of x plus c الان وبالتالي من هون بمكاني استنتج انه مشتقة التكامل غير المحدود تعطيني اللي جوا التكامل الانتيجرند فاذا اذا اشتقينا التكامل بعطيني ما داخل التكامل الغير محدود طبعا الان تكامل اف الاكس دي اكس يسمى نقراه the integral of f of x with respect to x the integral of f of x with respect to x ممكن نختصر with respect to x ب الإشارة بالرموز WRTX يعني with respect to X الآن لو كانت بالنسبة لـ T D by DT لـ integral F of T DT الآن بدي اشتق with respect to T والتكامل with respect to T بيطلع الجواب F of T Also we can write بإمكاننا أيضا من فكرة الـ differential equation بإمكاننا نكتب تكامل الـ f prime للـ x dx يساوي f الـ x زائد c يعني تكامل المشتقة برجعنا للإقتران تكامل أي مشتقة برجعنا للإقتران ممكن نكتب القاعدة السابقة بهاي الطريقة الآن basic rules of indefinite integral الآن نيجي لقوانين أساسية للتكامل غير المحدود of indefinite integral The integral of any constant with respect to x dx equal the constant by x plus c. A is a constant. I'm still at all the here. Integral 5 dx equals 5x plus c. لاحظ لو اشتقينا الجواب معطينا ال integrand function. الاقتران اللي جوا التكامل. No integral half d theta. Half theta plus c. Integral of dt over 4 equal the integral of a quarter dt. ممكن نكتبها quarter times t plus c. The integral of dy, يعني integral with respect to y of 1, equal y plus c. The second rule, the integral of x to the power n dx with respect to x equal x to the power n plus 1 over n plus 1 plus c where n not negative 1 يعني القاعدة صحيحة لكل الأعداد الحقيقية باستثناء ال n تساوي سالب 1 بصير المقام 0 يعني جزء القسمة 0 وإلى حل باللوغاريتمات إن شاء الله بكالكولوس 2 integral x dx x to the power 1 equals x squared add 1 and divide by 2 x squared over 2 plus c وممكن نكتبها half x squared plus c the integral of x to the power 5 dx equals x to the power 6 over 6 plus c or 1 sixth x to the power 6 plus c d lambda over lambda squared التكامل with respect to lambda اي رمز lambda رمز معين رمز اوريقي زي x زي y whatever الان lambda to the power minus 2 d lambda Add 1 lambda to the power minus 1 over minus 1 plus c. ممكن رتبها بتصير minus 1 over lambda to the power 1 يعني over lambda plus c. The integral of the square root of x cube dx equal the integral of x to the power 3 over 2. استخدمنا تحويل الجذر لصورة أسية. الآن ال integral بصير نزيد واحد 3 over 2 plus 1 يعني plus 2 over 2 plus بتصير 5 over 2 divided by 5 over 2 plus c 
لأن بعد هيك يعني هذا المثال بالتفصيل بعد هيك لما نقسم على كسر بدل ما أقسم على الكسر بضرب مباشرة بالريسيبروكال للكسر ريسيبروكال يعني المقلوب ملتبلاي باي ذا ريسيبروكال أوف ذا باور 2 over 5 2 over 5 x to the power 5 over 2 plus c we can convert it into يعني rational root, uh, powers can be converted into roots 2 over 5 square root of x to the power 5 plus c <coughs> another example مثال ثاني الان The integral now the integral of dx over the cubic root of x squared. Next time we can write to x to the power minus two thirds dx. Now integrate to integrate add one to the power plus the three over three, which is one third. Divide by one third means multiply by the reciprocal. قسم على تلت يعني الضرب بتلاتة على واحد زائد سي شباب بحاول أحكي بالإنجليزي لأنه ضروري تحفظوا المصطلحات اللغة الإنجليزية الآن بصير 3 x to the power third اللي هي 3 cubic root of x plus c الآن x times x to the, uh, the fifth root of x dx بدنا نحلها لازم نحولها ل x to the sum power طبعا هون x to the power 1 over 5 1 fifth and أساسات متساوية multiply the two powers then add the, the exponents نجمع القوة 1 زائد 5 5 على 5 زائد 1 على 5 6 على 5 dx x to the power 6 over 5 the integrant integral of x to the power 6 over 5 dx How to integrate this? Add one to the exponent. Exponent, يعني الأس. نزيد واحد. نزيد خمسة على خمسة. صير إحداش على خمسة. كأني بجمع البسط للمقام وخلي نفس المقام. Then divide by the this fraction means multiply by its reciprocal. Reciprocal, يعني المقلوب. Five over eleven x to the power five eleven over five plus c. Convert it into root. Sir, five over eleven, the fifth root of x to the power eleven plus c. And theorem, integral of f a f of x dx. بإمكاني أطلع ال constant a constant بره ال integral. Integral a integral f of x dx. The integral of f plus g. dx equals the integral of f of x dx plus the integral of g x dx. تكامل يتوزع الجمع يتوزع أيضا على الطرح. The integral of f of x minus g x dx equals the integral of f of x minus the integral of g of x. الآن بإمكانك توزع التكامل على الجمع وعلى الطرح بس لا يجوز توزيعه. على الضرب والقسم كمان حتى لو كان عندي عدد محدود C1 F1 of X plus C2 F2 of X plus لا CN FN of X DX بإمكاني أوزع أيضا سير C1 integral F of 1 X DX حتى نوصل لا CN integral F sub n x dx يعني التكامل يتوزع الجمع والطرح سواء عدد الحدود اثنين او اي عدد محدود طبعا c1 c2 الى cn constants والاقترانات هاي كلها قابلة للتكامل الان اذا بناء عليه امثلة توضيحية اكثر integral 6 x squared dx Equal six x to the power three over three plus c. Simplify two x cube plus c. And twelve over root x dx equal twelve x to the power negative half dx. Twelve tenzen x to the power half zid one. يعني ناقص واحد زائد اثنين زائد واحد على اثنين. 
divide by half يعني اضرب في مقلوب النص مقلوب النص هو 2 على 1 زائد c يعني صار 24 square root of x plus c 24 root x plus c Also, the integral of 15y to the power 4 plus 6y squared plus 8y minus 10 dy. And the integral with respect to y. Constant means then y to the power 4 equal, it's integral, y to the power 5 over 5 plus 6 times y cubed over 3 plus 8y squared over 2 minus 10y plus c. And simplify, 5 by 3, y power 5, 6 3, so 2, y cubed, plus 4, y squared, minus 10, y plus c. لو نشتق هذا بالنسبة ل y راح يعطيني الانتيجرال, الاقتران اللي جوا التكامل. إيش اسمه اللي جوا التكامل, الاقتران اللي جوا التكامل, يسمى انتيجرند, انتيجرند. هذا اسمه انتيجرال. The integral of 5 alpha squared plus 1 over alpha squared d alpha. Integration will integral with respect to alpha. And bust it. 5 alpha squared plus alpha to the power minus 2 d alpha. And 5 alpha cubed over 3 plus alpha to the power minus 1 over minus 1 plus c. 5 over 3 alpha cubed alpha منزلها للمقام minus here 1 over alpha plus c يعني تابع في ال basic rules بس الان نركز على integration of trigonometric formulas trigonometric functions formula الان integral لل sign طبعا عكس الاشتقاق انا بعرف انه مشتقة ال sign cosine إذا تكامل كوسين بعطينا ساين x plus arbitrary constant لو اشتقينا الجواب كيف بدي أتأكد من أي قانون لو معي تكامل معين كيف بدي أتأكد إنه التكامل صحيح أو لا لو حكى لي verify this rule بشتق الجواب إذا طلع اللي جوا معناته القانون صح تكامل ساين x dx minus كوسين x اشتقينا هاي بتعطينا ساين x تكامل secant squared dx بعطينا tan x plus c مشتقة التان secant squared the integral of cosecant squared dx equal minus cosecant x plus c القطع cosecant no cotan here sorry cotan x plus c now the integral of secant x tan x dx equal secant x plus c the integral of cosecant x cotan x equal minus cosecant x plus c. لاحظوا أي شيء في التكامل جوابه كان فيه ببدأ بحرف c الجواب مع الجواب في minus minus cotan x. الآن secant x ما في cosecant minus. إذا هاي قوانين والمفروض أكيد إنكم حافظينها بس اللي مش حافظها أكيد لازم يحفظها. هاي أساس شغلنا. And Anthony, integral of tan squared x dx, integral of secant x plus tan x all squared dx, the integral of cosine x over 2 plus sine x over 2 all squared dx, the integral of cosine x tan x dx, the integral of sine x secant squared x dx, and tan squared x. بالقوانين ما في tan squared في تكامل secant squared احنا بنعرف في علاقة واحد زائد tan squared secant squared لانه tan squared ما له قانون بالامكان احط بديل عنه ما يساويه بدلالة secant squared والsecant squared لها تكامل tan squared هي secant squared minus 1 فاذا بدل tan squared حطيت secant squared x minus 1 نفس الاشي لو اجانا كوتان سكويرد نحط كوسيكانت سكويرد ماينس 1 فهدول متشابهات الان صار تكامل السيكانت سكويرد تان اكس ماينس 1 تكاملها اكس بلس سي 
also integral secant x plus tan x all square dx expand the brackets نفك الأقواس مربع الأول الأول في الثاني في اثنين مربع الثاني الآن السيكنت سكوير إلها تكامل نزلناها سيكنت تان إلها تكامل اثنين سيكنت تان تان سكوير ما إلها قانون تكامل حولناها زي السؤال السابق لسيكنت سكوير ماينس ون سواء عندي تان سكوير أو كوتان سكوير بستخدم هاي المتطابقات للتحويل للآخر عشان إله تكامل الآن في عندي صار سيكنت سكوير بلس سيكنت سكوير تو سيكنت سكوير تو سيكنت إكس تان إكس ماينس ون ناو إنتجريت نعمل التكامل ال 2 secant squared it's integral 2 بتنزل secant squared it's integral tan x 2 secant tan it's integral secant و 2 بتنزل الواحد تكاملها x minus x plus c <تصفيق> الآن رح نستخدم المتطابقة في السؤال اللي بعده الرئيسية كوساين تربيع أي زاوية زائد ساين تربيع نفس الزاوية بساوي واحد الآن عندي كوسين x over 2 plus sin x over 2 all squared dx expand the brackets نفك الأقواس مربع الأول طبعا التربيع على الكوسين ممكن أحط التربيع هون وليس على x الآن زائد الأول في الثاني في اثنين زائد التربيع الثاني الآن الحد الأول والحد الأخير معا بصيروا واحد كوسين squared أي زاوية زائد sin squared نفس الزاوية بعطينا واحد 2 ساين اكس على 2 كوساين اكس على 2 ساين ضعف الزاوية يعني ساين 2 ضرب اكس على 2 اللي هي هاي المتطابقة ساين 2a تساوي 2 ساين a كوساين a فعندي 2 ساين اكس على 2 كوساين اكس على 2 هي نفسها ساين 2 في اكس على 2 يعني ساين الاكس ناو انتجريت مش تكامل الواحد اكس تكامل كوساين ماينس ساين بلس سي Now the integral of cosine x tan x dx. Cosine x is a tan x here sine x على cosine x dx. Tan عبارة عن sine على cosine. والco tan cosine على sine. الآن حطيت محل التان sine على cosine. Cosine بتختصر صار التكامل sine dx. هي minus cosine x plus c. integral sin x secant squared x dx نتذكر secant x هي واحد على كوسين x كوسين x واحد على سين x الآن سين نزلت secant squared ممكن أكتبها واحد على كوسين squared ممكن أفصل كوسين squared تنتين كوسين كوسين الواحد والسين مع الكوسين الثانية صار هذه secant وهذه تان صار تكامل secant x tan x dx اللي يعني تكامل هال secant x plus the constant the arbitrary constant الآن شباب في هيك فكرة بسيطة عن the differential equation يعني المعادلة التفاضلية شو هي the differential equation نعرف بشكل مبسط the differential equation is an equation that contains derivative or derivatives of unknown function يعني المعادلة التفاضلية هي معادلة تحوي مشتقة أو أكثر لاقتران مجهول الآن إيجاد الاقتران المجهول يعني حل المعادلة طبعا في إشي اسمه رتبة المعادلة إذا أعلى مشتقة فيها كانت للاقتران المجهول أولى فبنحكي عنها من الرتبة الأولى إذا كانت أعلى مشتقة في المعادلة التفاضلية من الرتبة الثانية نحكي differential equation of order 2 وهكذا الآن to solve it to solve the differential equation is شو يعني نحل المعادلة هو is to find the unknown function that satisfies it إني أوجد الاقتران الذي يحققها شباب نوع هذا من المعادلات التفاضلية معي معادلة تفاضلية دي واي على دي إكس تساوي إف الإكس أشياء في إكس ومعها كونديشن هذا اسمه كونديشن إنيشيال كونديشن ديفرنشال إيكويشن بلس إنيشيال كونديشن تسمى إنيشيال فاليو بروبلم ومرات تختصر أي في بي IVP يعني Initial Value Problem شو يعني؟ يعني معادلة تفاضلية وشرط أو أكثر عند نفس الـ X نفس نقطة البداية أجا اسمها من الفيزياء مسألة قيمة ابتدائية مسألة قيمة ابتدائية تعني معادلة تفاضلية معها شرط أو أكثر 
عند نفس الاكس عند نفس التي الان سولف ذا انيشال فاليو بروبلم معي هاي انيشال فاليو بروبلم بسيطه جدا دي واي على دي اكس تساوي 2 اكس واي ات 0 ايكوال 3 الان دي واي على دي اكس تساوي 2 اكس دي واي تساوي 2 اكس دي اكس نعمل تكامل للطرفين تصير واي تساوي اكس سكوير بلس سي هذا الاقتران لو بشتقه المشتقة تحقق المعادلة الأولى لاحظوا واي تساوي إكس تربيع زائد سي بتغيير السي يختلف الاقتران التربيعي لو سي صفر يعني هون سي تساوي صفر مثلا هون سي تساوي واحد على سبيل المثال هذا سالب واحد إذا هون سي تساوي سالب واحد فكل ما غير السي في عندي عدد لا نهائي من الحلول هذا يسمى جنرال سوليوشن والفاميلي أوف سوليوشنز هاي الرسمات الآن الشرط هذا بخليني أختار واحد من هذه الفاميلي اللي بتحقق هاي هاي كلها بتحقق المعادلة بس واحد منها راح يحقق المعادلة مع الشرط الآن واي أت زيرو تساوي ثلاثة واي أت زيرو تساوي ثلاثة ننعوض محل إكس زيرو زيرو زائد سي تساوي ثلاثة يعني سي تساوي ثلاثة إذا واي تساوي إكس سكوير بلس ثري إذا جبنا حل واحد من بين العدد لا نهائي من الحلول في حل واحد يحقق الـ differential equation ويحقق الشرط y is 0 تساوي 3 لو عوضت الـ 0 هون تطلع الجواب 3 لو اشتقينا 2x تساوي 2x فتتحقق المعادلة ويتحقق الشرط سؤال آخر find an equation of the curve that satisfies the, con the conditions يعني أوجد المعادلة معادلة المنحنى الذي يحقق الشروط شو هي الشروط at each point عند كل نقطة x و y on the curve the slope is minus sign x يعني ميل المماس يساوي minus sign x عند كل نقطة x و y and the curve passes through the point 0 3 والمنحنى يمر من نقطة صفر ثلاثة هاي صفر ثلاثة هي الشرط وين الـ differential equation؟ أعطاني الـ slope هو minus sin x فمعناته دي واي على دي اكس بتساوي minus sin x وواي لـ 0 تساوي ثلاثة ضرب تبادلي دي واي بتساوي minus sin x دي اكس نعمل تكامل الطرفين تصير واي تساوي تكامل minus sin x هو كوسين x بلس c الآن y at 0 equal to 3 يعني كوسين ال 0 زائد c يساوي 3 كوسين ال 0 1 زائد c تساوي 3 إذا c تساوي 2 وبالتالي y تساوي كوسين x زائد 2 هذا الحل يحقق ال differential equation ويحقق ال condition لعندهم نتوقف شباب وإن شاء الله نكمل محاضرة قادمة ويعطيكم العافية